కావలసిన పదార్థాలు మామిడికాయలు రెండు వేరుశనగ పలుకులు మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ శనగపప్పు మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ జీడి పలుకులు రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ తాలింపు గింజలు రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం ముక్కలు పది చిన్న ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు ఐదు ఎండు మిరపకాయలు ఐదు కరివేపాకు నాలుగు రెమ్మలు పసుపు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇంగువ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నువ్వుల నూనె ఐదు టేబుల్ స్పూన్స్ బియ్యము మూడు వందల గ్రాములు వాటర్ ఆరు వందల ఎంఎల్ ముందుగా రైస్ని హాఫ్ అన్ అవర్ నీటిలో నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టుకోవడం వల్ల అన్నం పొడి పొడిగా వచ్చును మామిడికాయ చెక్కు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసుకోవాలి తయారు చేయు విధానము ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని కుక్కర్ పెట్టి కోసిన మామిడికాయ ముక్కలు వేసి ఒక చిన్న గ్లాస్తో వాటర్ పోసి రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి పది నిమిషముల తర్వాత కుక్కర్ మూత తీసి గరిడితో మెదిపి మామిడికాయ గుజ్జుని వేరొక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత పులిహార కోసం అన్నం వండుకోవాలి ముప్పై నిమిషముల నీటిలో నానబెట్టిన బియ్యమును తీసుకొని స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద పెట్టుకున్న కుక్కర్లో వేసుకొని తగిన వాటర్ పోసుకొని మూత పెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి కుక్కర్లోంచి వండిన అన్నాన్ని వేరొక గిన్నెలో తీసుకొని అందులో నువ్వుల నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు రెండు టీ స్పూన్స్ ఉప్పు లేక తగినంత తగినంత ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలిపి మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా చేయడం వలన అన్నం మెతుకులు ఒకదానికొకటి అంటుకోవు స్టవ్ వెలిగించుకొని కళాయి పెట్టుకొని నువ్వుల నూనె వేసుకొని నేను నువ్వుల్లోనే వాడుతున్నానండి టేస్ట్ కోసం మీ దగ్గర ఉంటే వాడండి లేదంటే ఏ నూనె అయినా పర్వాలేదు వాడుకోవచ్చు వేరుశన పలుకులు వేసుకోవాలి శనగపప్పు కొంచెం కలుపుకోవాలి పోపు గింజలు వేసుకొని కలపాలి నిలువుగా చీల్చిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి అల్లం ముక్కలు వేసుకోవాలి ముందుగానే ముక్కలుగా చేసుకున్న ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి సిమ్లో పెట్టి వేపాలండి మంచిగా వేగుతాయి
జీడి పలుకులు వేసుకున్నాను కరివేపాకు పసుపు ఉప్పు చివరగా ఇంగువ వేసుకొని రెండు నిమిషాలు మంచిగా వేపుకోవాలి అలా వేపుకున్న వేపుడులో ముందు ఉడికించుకొని పెట్టుకున్న మామిడికాయ గుజ్జు కలుపుకొని రెండు నిమిషాలు వేగనివ్వాలి ఇప్పుడు వేయించుకున్న మామిడికాయ పులుపుని నూనె పసుపు కలుపుకున్న అన్నంలో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి పదిహేను నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి అందువలన పులుపు అన్నానికి బాగా పడుతుంది అంతే నోరూరించే మామిడికాయ పులిహర రెడీ ఒకసారి టేస్ట్ చూసారంటే మీ పిల్లలు ప్రతిరోజు లంచ్ బాక్స్కి ఇదే కట్టమంటారండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇంకో వేసాం కదా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మీరు ట్రై చేసి చూడండి థ్యాంక్ యూ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి